Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video möchte ich euch iOS 5 vorstellen. Ja, ich möchte euch heute so eine Art Review zeigen. Und zwar möchte ich euch zeigen, was uns alles erwartet, worauf wir gespannt sein können. Denn am 12. Oktober wird iOS 5 released. Und deswegen möchte ich euch einen kurzen Review zeigen. Ja, wir gehen einfach mal der Reihe nach. Und was... Und wo wir als erstes anfangen, ist natürlich hier oben FaceTime. Da hat sich nicht viel verändert, nur wir haben jetzt auch FaceTime mit einer höheren Auflösung, was ich bislang noch nicht gemerkt habe, aber ist ja auch egal. Hier in den Kalendern hat sich die Ansicht ein bisschen verändert. Wenn ich jetzt auf die Monatsansicht gehe, sieht das jetzt etwas anders aus. Auf dem iPad hat sich das auch verändert, aber leider habe ich keinen, deswegen kann ich das euch jetzt nicht zeigen. Und ihr könnt jetzt auch eure... Kalender, Daten in der iCloud speichern, aber dazu kommen wir noch später. In der Fotos-App oder in den Fotos habt ihr jetzt auch eine neue Möglichkeit. Äh, ihr könnt was richtig cooles ganz einfach Alben erstellen. Ihr geht einfach auf Bearbeiten hier oben, dann auf Hinzufügen und dann könnt ihr euch hier ein Album erstellen, wie zum Beispiel jetzt hier einfach Test und dann auf Sichern. Dann wird das Album erstellt. Dann gehe ich jetzt hier rauf oder gehe an, nee, ich gehe auf Fertig, dann auch gehen wir hier in unser Album rein, dann hier unten auf das File, dann auf Hinzufügen, dann können wir jetzt zum Beispiel das Foto hier hinzufügen. Ja, und dann haben wir es hier in unserem Album. Sonst hat sich daran eigentlich nichts geändert. Bei der Kamera-App haben wir jetzt auch ein paar neuere Einstellungen. Ich drehe das Ganze mal so und das machen wir jetzt mal abbrechen. Und ah, das sieht man jetzt leider nicht so gut. Äh, ihr könnt jetzt mit der Volume Up Taste ein Foto machen, wenn ihr jetzt in diesem Modus seid. Das zeige ich euch einfach mal. Ihr seht, ich berühre nicht das Fotosymbol. Ihr habt hier oben Optionen. Na, wenn man das hier, man kann Optionen, man kann es Rast, man kann Raster im Bild machen. Wem es gefällt, kann es machen. Und wenn man jetzt zu seinen zur Fotos App gehen möchte, kann man einfach hier so switchen. Die Fotos, die man gemacht hat. Okay, jetzt sind das ein paar, die man jetzt leider nicht so gut sieht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ansonsten hat sich in der Kamera App nichts verändert. Wenn ich jetzt einfach mal das so mit der Frontfest Kamera mache, hallo, dann könnt ihr das vielleicht auch sehen. Wenn ich jetzt hier in den in den Längsboot Modus gehe, kann ich jetzt zum Beispiel so auch ein Foto machen. Also mit der Volume Up oder Volume Down Taste. Bei den Videos hat sich nichts geändert, außer dass beim iPhone 4 äh, Videos und Musik getrennt sind. Da ist jetzt nicht mehr dieses orangene ähm, äh, iPod Icon, sondern es ist jetzt getrennt, auch beim iPhone. Äh, bei YouTube hat sich auch was geändert. Ich gehe einfach mal auf eins meiner Videos, um euch das zu zeigen. Zum Beispiel Jailbreak iOS, iOS 4.3.5. Dann gehen wir jetzt auf Video senden. Und nun können wir das auch an Twitter senden. Oder, zu, unter, oder die URL äh, des Videos senden. Wenn wir auf Tweet gehen, können wir das dann an Twitter senden. Wir können auch noch was schreiben, zum Beispiel jetzt einfach Test und dann auf Send. Und dann wird das an Twitter gesendet. Dann kommt auch dieses schöne Zeichen, äh, dieses schöne Geräusch. Und das ist wirklich gut gemacht. Aber darauf kommen wir auch noch später. So, der Autofokus spinnt jetzt. Jetzt geht's wieder. Die Karte, da hat sich eigentlich nichts geändert. Im Wetter äh, hat, die, hat sich was geändert, wenn ihr nämlich äh, eine Stadt hinzufügen möchtet, könnt ihr auch lokales Wetter anmachen. Das bedeutet, äh, der Ortungsdienst wird aktiviert und egal wo ihr seid, äh, der Ortungsdienst äh, ist dann aktiv und ihr könnt dann das Wetter benutzen. Also ihr seht dann das Wetter, wo ihr gerade seid. Die Notizen hat sich nichts geändert. Hier ist eine Art neue, ein neues Icon und zwar die Erinnerungen. Äh, dort könnt ihr Erinnerungen setzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel morgen oder so, äh, was weiß ich, zu eurer Oma gehen möchtet oder wohin auch immer, dann könnt ihr das hier einfach eintragen. Das Ganze geht natürlich wie gewohnt auch im Kalender. So, bei der Uhr hat sich nichts geändert. Ich weiß auch nicht, was man da ändern soll. Im Game Center, dazu kommen wir später. Was hier unten jetzt noch neu ist, ist der Zeitungskiosk. 
Ja, der Zeitungskiosk ist wirklich ein wirklich cooles Feature. Wenn wir hier reingehen, können wir Zeitungen kaufen. Ja, das Ganze wird bestimmt erhältlich sein, wenn iOS 5 released wird. Dann können wir das im App Store laden und das wird wahrscheinlich auch etwas kosten iTunes und App Store, dazu kommen wir später. Jetzt haben wir hier noch die Einstellungen, dazu gehen wir gleich. Hier haben wir noch äh, auf der anderen Seite die Aktien, da hat sich nichts geändert. In den Kontakten auch nicht, außer beim iPhone, aber leider habe ich kein iPhone, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Und natürlich die Sprachmemos, da hat sich alles nichts geändert. So, was noch ein sehr, neues, äh, sehr nettes Feature ist, ist, dass wir jetzt die Statusbar runterziehen können. Vielleicht kennt ihr das von Android oder ja, von Android eigentlich nur. Und hier haben wir jetzt auch das Wetter. Also ich gehe mal so ran. Wir haben das aktuelle Wetter. Wir haben eine Benachrichtigungsleiste von unseren Benachrichtigungen, zum Beispiel bei Twitter. Und wir haben die Aktien. Das ist wirklich ein sehr cooles Feature und gefällt mir wirklich bei iOS 5. Das hat Apple sehr schön gemacht. Und äh, ja, das war es eigentlich dazu. Also Benachrichtigungsleiste hoch und runter ziehen mit dem aktuellen Wetter, Aktien und die Benachrichtigungen. Gehen wir in die Einstellungen und sehen schon mal hier oben beim Flugmodus hat sich die User Interface geändert, hier beim Flugmodus und sonst hat sich nichts geändert, außer dass jetzt die Push-Benachrichtigungen Mitteilungen heißen. Dann können wir jetzt hier auch für äh, entweder manuell oder nach Uhrzeit die Mitteilungen einstellen. Wir können jetzt auch zum Beispiel hier Water Widget einstellen oder in der Zentrale, FaceTime und das können wir alles hier einstellen. So, wir haben wieder die Ortungsdienste, die sind jetzt bei mir aus, ja, weil es Akku spart. Äh, bei den Tönen hat sich jetzt eigentlich nichts geändert, außer wir können jetzt auch für die neuen E-Mails oder für Tweets Klingeltöne setzen und für SMS-Ton, aber dazu kommen wir auch später. Ja, eigentlich hat sich jetzt nichts geändert, auch wieder hier die User Interface, aber die hat sich überall verändert. Genauso wie bei der Helligkeit und beim Hintergrundbild, deswegen muss ich da jetzt nicht drauf eingehen. Äh, wir haben noch bei Allgemein, haben wir jetzt hier die Software-Aktualisierung. Wenn ich jetzt darauf gehe, kann ich over the air gucken, ob, ein, äh, ob eine Aktualisierung vorliegt. Aber hier steht iOS 5, ihre Software ist auf dem neuesten Stand. Äh, bei Benutzung können wir jetzt hier gucken, wie viel, wir, äh, wie viel Speicher wir noch äh, verfügbar haben und wie viel Arbeitsspeicher belegt ist. Das Ganze können wir auch mit der iCloud zusammen verbinden. Und hier unten können wir die Batterie in Prozent machen, aber das habe ich mit einem Jailbreak hinbekommen. Wie wir iOS 5 bekommen, dazu folgt noch ein Video. Also ich habe das jetzt mit einer UDID gemacht, aber wer natürlich ähm, keine hat, weil das 99 Euro im Jahr kostet, vielleicht hat er nicht so viel Geld oder so, der kann das über einen komplizierteren Weg machen. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann werde ich natürlich auch dazu ein Video machen, aber ich finde... Es lohnt sich jetzt nicht mehr, denn ja, in einer Woche kommt ja der, das Release und deswegen finde ich, ist es unnötig. Wir haben hier noch Netzwerk und Bluetooth, alles ganz normal. Aber hier bei iTunes WLAN synchronisieren, das ist natürlich richtig geil. Jetzt können wir zum Beispiel mit unserem PC äh, iTunes mit unserem PC verbinden. Und dann können wir Fotos, Töne, Bücher, Musik, Filme, Podcast und ganz, ganz viele andere Programme auf unseren PC übertragen über WLAN. Das heißt, wir können iTunes über WLAN synchronisieren. Sonst hat sich hier nichts verändert. Auch bei Bedienungshilfe natürlich. Voice-Over. Wir können jetzt auch, wenn wir äh, zum Beispiel äh, äh, Kopfhörer in unserem Gerät haben, können wir das Mono hier einstellen, die Mono-Audio. Wir können das anmachen, so hin und her. Wie laut das auf der einen Seite sein soll. Davor haben wir ja nur Stereo gehört. Das war's eigentlich jetzt hier bei Allgemein. Kommen wir nun zu iCloud. iCloud ist der berühmte Cloud-Service von Apple, von, wovon so viele geschwärmt haben. Nun ist es wahr, wir können jetzt hier unsere Mails, Kontakte, Kalender, alles über iCloud speichern. Und hier sehen wir auch nochmal, wie viel wir belegt haben, äh, wie viel wir verfügbar haben. 5 GB. Man kann sich natürlich mehr Speicher kaufen. Äh, für die Apps äh, zählen, zählen die 5 GB nicht. Also. Ähm, müsst, euch, müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Natürlich können wir auch Fotos Fotos direkt in iCloud sichern. Dafür müssen wir einfach hier auf Fotos gehen und dann den Fotostream anmachen. So, das Ganze hier, was ich euch zeige, ist iOS 5 Beta, eine Beta-Version. Äh, nur so als Tipp, das ist Beta 6. Also, ja, 
Das wollte ich euch nur mal sagen. Natürlich können wir jetzt auch unsere Mails in der iCloud speichern und sonst hat sich auch nur die User Interface geändert. Äh, bei Twitter, äh, jetzt haben wir auch eine twitter integration in unserem iPod. Das heißt, wir können uns jetzt hier über Twitter anmelden und dann zum Beispiel bei YouTube hier äh, unseren Account benutzen über Twitter. Das heißt, wir können jetzt auch Sachen bei Twitter über YouTube schenken. FaceTime hat sich auch nichts geändert. Safari-Browser, dazu kommen wir auch nochmal später. Äh, wir können jetzt zum Beispiel privat surfen, zum Beispiel vor Datenschutz oder so. Und das, sonst hat sich da auch nichts geändert. Dazu, zu den Nachrichten kommen wir später, denn das ist das geilste Feature, finde ich. Aber dazu kommen wir auch nochmal später. Sonst hat sich hier nichts geändert. Fotos, Videos, alles ist wie immer eigentlich geblieben. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Fotos gucken, können wir jetzt hier auch Fotostream aktivieren. Das bedeutet, sobald wir in einem neuen WLAN-Netzwerk sind oder wieder im WLAN sind, können wir werden alle Fotos, die wir gemacht haben, automatisch auf unsere anderen iDevices übertragen. Ganz ohne Kabel. Wir können jetzt auch äh, äh, mit iTunes synchronisieren und dabei den iPod weiterverwenden. Das geht auch. Und sonst hat sich hierbei nichts geändert. Kommen wir nun zum, glaube ich, coolsten Feature bei iOS 5 und zwar die Nachrichten. Das ist ein Message oder einfach die Nachrichten. Und dann, äh, damit können wir ganz einfach Nachrichten an andere iMessage-User, also beziehungsweise iDevice-Nutzer, senden. Das ist wirklich richtig genial gemacht von Apple. Dazu brauchen wir einfach die E-Mail-Adresse des jeweil jeweils anderen Nutzern. Und dann können wir das ganz einfach über WLAN oder 3G machen. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier auf die Nachrichten. Dann kann ich hier einen aussuchen. Ich kann zum Beispiel an Erik irgendwas schreiben oder so mit der Nachrichten-App. Ihr könnt auch Klingeltöne dazu machen. Habe ich euch auch schon gezeigt. Zum Beispiel SMS-Ton, dann hier zum Beispiel das hier. Oder das hier. Also das könnt ihr so einstellen, wie ihr haben möchtet. So, das war's eigentlich schon zu diesem kleinen Review von iOS 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt so vielleicht einen kleinen Überblick, was euch alles erwartet. Ja, und dann sage ich nur Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt doch bitte einen Daumen hoch, abonniert mich. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sage ich nur Ciao. Bis zum nächsten Mal.